हेलो दोस्तों सब बिल्कुल फिट हैं तैयार हैं एक नए टॉपिक के लिए तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक इंडिया की ऐसी डेवलपिंग इंडस्ट्री है जहां पर हम सब के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये हम सब के इंटरेस्ट की है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी तो इस टॉपिक को जब हम शुरू करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी मतलब ये क्या होता है इसकी क्या परिभाषा है इतिहास और वर्तमान स्थितियों तक इसका विकास मतलब पास से लेकर आज तक इसमें कैसे डेवलपमेंट हुई हैं और विकास के महत्व और मूलभूत संकल्पनाएं इसका क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम्स में और इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो यूज़ होते चले आ रहे हैं तो शुरू करें फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी अब आपको इसमें कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये है इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप देखिए ऊपर पापड़ सूख रहे हैं नीचे कचरी वचरी कुछ सूख रही है तो हम ये सब क्यों सुखाते हैं हमारे घरों में हमारी माताएं और हमारे घरों में भी ये बहुत बनते हैं तो क्यों सुखा रहे हैं हमें वो इसलिए कि खा खाद्य प्रसंस्करण या फिर फूड प्रिजर्वेशन का ये बहुत पुराना तरीका है तो इस तरह के जो तरीके जिससे हम खाने की लाइफ को बढ़ा सकते हैं उस पर जो जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनमें पुराने तरीकों में है धूप में सुखाना मसालों का उपयोग करना परिरक्षक के रूप में मसालों का उपयोग करना जैसे हम राई लगा के रख देते हैं सब्जियों को किसी भी फल को या सब्जी को और वो क्योंकि वो राई होती है उसमें वो ज़्यादा समय तक चल जाती है नियमित किन्वर्ण नमक मिलाना अचार बनाना भून कर धूमन में चूल्हे में पकाना तो इन सब चीज़ों से लाइफ बढ़ जाती है जैसे कि पापड़ जब सूख जाता है आलू जल्दी खराब हो जाता है पापड़ अगर अच्छे से सूखा है चलता है अचार है ये सब चीज़ें जो है खाने की लाइफ को बढ़ा देती हैं तो ये है फूड प्रोसेसिंग अब जैसे जैसे समय बीता इसमें परिवर्तन आए और देखो अब हम इनको और अच्छे से बॉटल में ढंग से नए नए तरीक़ों से करते चले आ रहे हैं तो इन तकनीकों का आज भी उपयोग किया जाता है लेकिन औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ बहुत सारे अब नए तरीके विकसित हो गए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है अब देखो कितनी सारी चीज़ें हमें बाज़ार में मिलने लगी हैं सब कुछ रेडी मिलता है सॉस मिलता है जैम मिलता है चिली सॉस सोया सॉस ये सब चीज़ें मार्केट में हमें अवेलेबल हैं प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थ की नियंत्रण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था और इससे क्या फ़ायदा है हमें पूरे साल जो चीज़ें कुछ समय के लिए आती हैं वो भी हमें पूरे साल मिल सकती हैं अच्छे से अगर हम प्रिजर्व करें तो हम उसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं हमें खटाई में के लिए अगर हम आम भी सुखा लें या मेथी सुखा लें तो कसूरी मेथी और खटाई की तरह हम उसे कितने कितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम सबसे पहले देखते हैं फूड प्रोसेसिंग या खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी होता क्या है तो इसको अगर हम इस चार्ट से समझें तो खाद्य संसाधन क्या होते हैं इसमें हमारा रॉ मटेरियल है या हम कच्चा माल लेते हैं और इस कच्चे माल पर हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या होता है या तो कोई इंटरमीडिएट स्टफ या मध्यवर्ती स्तर का खाना बनता है या फिर तैयार उत्पाद तैयार उत्पाद जैसे सॉस है ये तो तैयार उत्पाद है इंटरमीडिएट स्टफ में क्या आएगा जैसे कोई बीज का है जो हम मसाले हमें पिसे हुए मसाले मिलते हैं आजकल आप देखो पिसा हुआ प्याज लहसुन ये जो पेस्ट हैं ये सब इंटरमीडिएट या मध्य स्तरीय है अब तो हम देखते हैं अब खाद्य संसाधनों की डेफिनेशन खाद्य संसाधन विनिर्माण की एक शाखा है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर या तैयार खाद्य पदार्थों में अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार उत्पादों में बदला जाता है तो यह खाद्य संसाधन अब इन्हें हमें बदलने की जरूरत पड़ती क्यों है हम क्यों चाहते हैं ऐसे तो क्योंकि खाना जो है वो बहुत जल्दी विकृत हो जाता है जो फल है सब्जियां अगर हम उन्हें स्टोर ना करें तो कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं और क्या क्या कारण है रासायनिक कारण भी हो सकते हैं जैविक कारण भी हो सकते हैं और भौतिक कारण भी हो सकते हैं ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से खाना हमारा विकृत हो सकता है तो भोजन नष्ट होने के कारक हैं जैसे पीड़क कीट आक्रमण भंडारण अनुपयुक्त हो हमने अच्छे से स्टोर ना करा हो उसमें कीड़े लग गए हों ताप सू, ऐसा सूटेबल टेम्परेचर ना हो रोशनी या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से उसे नुकसान पहुंचा हो या ऑक्सीजन और नमी ज़्यादा हो ये सारे कारण हैं और सूक्ष्म जीवी जीवाणु यीस्ट फफूंदी ये सारे कौन से कारण हैं ये बायोलॉजिकल कारण हैं या फिर 
पीड़नाशक रसायन ये प्राकृतिक रूप ये जो सारे हैं ये भौतिक कारण हैं तो रासायनिक भी हो सकते हैं केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं इन सब की वजह से खाना जो है वो विकृत हो जाता है तो क्योंकि खाना खराब हो रहा है इसलिए हमें उसे स्टोर करने की जरूरत है अब क्या कारण है कि मैंने आपको भी बताया ये इंडस्ट्री बहुत तेज रफ्तार पे बढ़ रही है उसके कारण क्या क्या है चलिए देखना शुरू करते हैं उसके कारण है सुरक्षा काल अधिक हो जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उसकी अपनी प्रकृति और महक ज्यादा समय तक रहती है अब पिसे धनिया पिसे मसाले हमने सब कुछ रेडी मिलता है अब उसकी लाइफ आगे तक चली जाती है और उसमें खुशबू भी बनी रहती है और क्या कारण है लंबे समय तक स्थायी रहने के काम आता है वो उसकी लाइफ बढ़ गई तो वो बहुत लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारी जो कंट्री है उसका छः परसेंट जी डी या फिर सकल घरेलू उत्पाद है सोच पा रहे हो आप कितना है पूरी कंट्री का जितना जीडीपी है उसका छः परसेंट सिर्फ एक इस इंडस्ट्री से आता है आवागमन में वृद्धि हो गई है हमारा आना जाना बहुत बढ़ गया और जब भी हम घर से बाहर आते जाते हैं तो हमें प्रोसेस्ड फूड या ऐसे खाने की जरूरत पड़ती है जो जल्दी खराब ना हो बिस्किट हो गए नमकीन हो गए चिप्स हो गए हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोग और इनमें हमें क्या जरूरत पड़ती है ऐसे खाने जो ऐसे लोग खा सकते हैं जैसे शुगर फ्री होता है मिठाइयाँ बनती हैं जो शुगर फ्री होती हैं ये सारे जो हैं या कम तेल की चीज़ें बनती हैं एयर फ्रायर्स आ गए हैं इन बीमारियों की वजह से उपभोक्ता का नज़रिया भी बदला है पहले उपभोक्ता सोचता था कि ये सब पैसे की वेस्टेज है हमें बिल्कुल ताज़ा खाना चाहिए लेकिन अब उपभोक्ता का नज़रिया बदला है और सामान्य अनाजों पर आधारित भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्व कम होते हैं जो हम लोग रोज़ में खाना खाते हैं उससे कमियाँ हो जाती हैं और पोषक तत्वों की कमी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था पिछले दोनों वीडियोस में हमने मैल न्यूट्रिशन के ही बारे में पढ़ा था वैश्वीकरण जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है लोगों का आना जाना बढ़ रहा है नई नई तकनीकें सबको पता चलती जा रही हैं और रसायनों और पीड़नाशकों और परिरक्षकों से मुक्त हो हम ये चाहते हैं कि जो खाना है हमारा वो सेफ हो इन चीज़ों का और रसायनों का उपयोग कम हो और खाना जल्दी खराब ना हो और अब हमारा जो देश जो है वो कृषि न्यून से अब कृषि अधिक के है मतलब हमारे यहाँ खाना जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अब अगर हम भोजन को या कृषि को कृषि उत्पादों को ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो फिर हमें उन्हें स्टोर भी तो करना पड़ेगा वरना वो खाना सड़ जाएगा तो क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उसे स्टोर भी करना पड़ेगा और इसी के लिए फूड प्रोसेसिंग आ जाती है जीवन शैली में परिवर्तन आदमी के पास अब इतना समय भी नहीं है कि वो पूरी तरह से काम करे पहले आपको याद होगा बाबा दादी जो थे पूरे गेहूं को सुखाते थे फिर पिसवाते थे आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण या फिर फोर्टिफिकेशन खाने में जैसे हमें नमक है वो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं जो सी फूड या फिर मछली वगैरह नहीं खाते उनमें आयोडीन की कमी होती है उससे ग्वाइटर हो जाता है ये भी हम पहले कर चुके हैं तो हम नमक में आयोडीन डालते हैं विटामिन ए हम ऑयल में डाल देते हैं तो विटामिन ए की कमी कम हो जाती है तो खाने को हम प्रबल कर देते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं जिससे हमारे में ये पोषक तत्वों की कमी ना हो ठीक है अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि है इसकी हिस्ट्री या और डेवलपमेंट मतलब इतिहास और विकास इसकी शुरुआत कब हुई हम ये कह सकते हैं सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1810 में जब निकोलस एपर्ट ने कैनिंग शुरू करी कैनिंग मतलब डब्बा बंद जब डब्बे में चीज़ें बंद होने की तकनीक आई सारी पैकेजिंग प्रोसेसिंग उसके बाद ही शुरू हुई अगर डब्बा ही नहीं बंद कर सकते हम डब्बे में पैक करके बेच नहीं सकते तो हम किसी भी खाने को पैक नहीं करेंगे किसी को भी प्रोसेस नहीं करेंगे तो सबसे पहला जो चेंज आया वो यहीं से आया उसके बाद जो एक बड़ा चेंज आया वो था एटीन में जब लुई पाश्चर ने पेशराइजेशन की विधि डेवलप करी है पेशराइजेशन क्या था निर्जीवीकरण किस किस चीज़ का निर्जीवीकरण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बहुत छोटे जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं जो दूध में होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसने पेस्चराइजेशन किया इसमें क्या है हम ऊंचे तापमान पर दूध को उबालते हैं थोड़ी देर तक उबालते रहते हैं बहुत तेज़ आंच नहीं करते कि वो उबल के गिरे हम उसे मेनटेन करते हैं फिर उसे ठंडा कर लेंगे फिर उबालेंगे और इससे क्या होता था कि दूध की लाइफ बढ़ जाती है तो इसने सिरका अंगूर शराब इन सब को फर्मेंट करके और इस तरह की पेस्चराइजेशन में इनकी लाइफ बढ़ा दी फिर बीसवीं सदी में वर्ल्ड वॉर्स हुई लोग अंतरिक्ष में जाने लगे बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने लगे तो फिर बहुत ज़रूरत पड़ गई ऐसे खाने की जो तुरंत उपयोग में लाया जा सके ठीक है और विश्व युद्ध में क्या था जो हमारी मिलिट्री थी वहाँ तक खाना पहुँचाया जा सके 
और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो काम काजी महिलाएं भी हो गई परिवार में लोगों के पास अब समय ही नहीं है कि वो पहले खेती में गेहूं उगाएं फिर उन्हें सुखाएं फिर पिसवाएं तो फिर क्या हुआ सबको पूरा करने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल बनाने वाली चीज़ें सूप हो गया आटा हो गया सब चीज़ें रेडीमेड आने लगी और पौष्टिक भी आने लगी साथ में और इसका एक और फ़ायदा हुआ पूरे बारह महीने पूरे साल आपको अपनी पसंद का खाना मार्केट में मिल सकता है अब फसल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रह गई अब देखते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है या इस फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है सबसे पहले स्थूल नाशवान और कभी कभी खाए न जा सकने वाले पदार्थों को अधिक उपयोगी बनाना जो हम बहुत कम खाते हैं उनको लंबे समय तक रखना सांद्रिक लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य खाने बनाना जो कि जैसे हम स्क्वाश बना लेते हैं वो कंसनट्रेशन होता है उसका तेज उसमें चीनी वीनी ज़्यादा होती है हम उसमें पानी मिलाकर बहुत लंबे समय तक उसे पी सकते हैं खाना बनाने में समय कम लगना समय कम लगेगा तो समय की बचत भी होगी और भंडारण लाने ले जाने की सुविधा बढ़ाना स्वाद भी बचा के रखना ये सब सुविधात्मक या फिर ईजी टू यूज़ खाने हैं पैक करना जल और अप... अपशी प्रबंधन अच्छी निर्माण प्रक्रिया और सफाई की विधियों की संपूर्ण जानकारी जब हम पैक करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है अपश अपशिष मतलब जो हमारा वेस्ट है तो वेस्ट को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है खाद्य उत्पादनों का शेल्फ लाइफ को बढ़ाना जो चीज़ें दो दिन में खराब हो जाती हैं उन्हें छः महीने तक चलाना तो ये सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बढ़ता जा रहा है और फूड डिटीरियोरेशन के विकृत होने के कारण क्या क्या है ये हमने पहले कर लिया था उससे जो है वो नष्ट हो जाता है उसमें जो है दुर्गंध आने लगती है स्मेल आ जाती है बनावट खराब हो जाती है उसका स्वाद बिगड़ जाता है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है उसके रंग खराब होने लगते हैं जैसे आपने देखा होगा अगर हम सेब को भी ज़्यादा देर काट के रख दें तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है वो हल्का हल्का ब्राउन होने लगता है भिन्न स्तर पर पोषक मांड में कमी जैसे जैसे समय बीतता जाता है खाने की चीज़ों का पोषक जो है वो पोषक तत्व जो है वो कम हो जाते हैं सौंदर्य बोध में कमी आपने मान लीजिए सैलड बना के रखा है और सलाद आप देखोगे कुछ समय बीतते के साथ ही वो डल डल लगने लगता है सूखा सूखा लगने लगता है और उपयोग के लिए अनुपयुक्त असुरक्षित होना अगर हम उस खाने को फिर भी खा लेंगे तो स्वास्थ्य खराब होने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कुछ तकनीकें तो कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे कौन कौन से हमारे टर्म्स हैं ऐसे हमारे पास चार हैं तो वो कौन से हैं खाद्य विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य विज्ञान खाद्य संसाधन खाद्य उत्पादन आपको चार दिख रहे हैं सबसे पहला था खाद्य विज्ञान फिर खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य संसाधन और खाद्य उत्पादन विज्ञान से समझ में आ रहा है ये जो है खाने की साइंस होगी खाद्य प्रौद्योगिकी में नई नई टेक्निक्स नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा खाद्य संसाधन हमारे पास कौन कौन से उपलब्ध साधन हैं उनका उपयोग और खाद्य उत्पादन खाने को प्रोड्यूस करना उसको बनाना उसका उत्पादन करना तो जब हम खाद्य विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा ये पूरा सभी तकनीकें लेता है सीधे कटाई से लेकर खाना बना के सर्व करने तक कौन कौन से उसमें कीटाणु लग सकते हैं क्या क्या है किस तरह से हम उगाते हैं कौन सी खाद इस्तेमाल करें कौन से हम पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक इस्तेमाल करें सब कुछ ये पड़ता है तो इसका जो है बहुत विस्तृत इसका क्षेत्र है और इसमें खाद्य पदार्थों की संरचना के बारे में भी पढ़ा जा रहा है विभिन्न चरणों के बारे में भी पढ़ा जाता है उनके खराब होने के कारण और किस किस तरह से हम उनको स्टोर कर सकते हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी पर इसमें वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक और कानूनी नियमों के बारे में पढ़ते हैं खाद्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में पता होना हमें बहुत आवश्यक है और हम क्या करेंगे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करेंगे नई नई तकनीकों से और चयन भंडारण संरक्षण प्रसंस्करण पैकेजिंग खाद्य पदार्थों का वितरण इन सब की नई नई टेक्नोलॉजी हम लेकर आएंगे जिससे कि हमारा खाना जो है वो सुरक्षित सुविधाजनक पौष्टिक और वांछनीय हो और बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो उसके बाद हम इस पे आते हैं इसमें विधियाँ क्या हैं तकनीकों का ये एक समूह है कच्ची सामग्री को तैयार और आधे तैयार उत्पादनों में बदलता है तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं संसाधन में हम बेसिक रॉ मटेरियल लेते हैं जैसे हमने मान लीजिए फल लिया उसके बाद हम उसे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे हम किसी तैयार उत्पाद में बदल सकते हैं वो तैयार उत्पाद कटे हुए फल भी हो सकते हैं पाइन है टिंड पाइन भी हो सकता है या फिर और कई तरह के उत्पाद भी हो सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के हमें इसमें अच्छी क्वालिटी का माल भी चाहिए 
और हम उसे अच्छा सुंदर से लगने के लिए खाद्य उत्पादों में, में परिवर्तित कर देंगे उसके बाद आता है खाद्य उत्पादन इसमें क्या है बहुत बढ़ती हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है हम सब जानते हैं जनसंख्या बढ़ेगी तो मांगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनके उपयोग से हमारा खाद्य उत्पादन जो है वो बढ़ जाए और बड़े पैमाने में हम अगर तैयार करेंगे तो सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ये है खाद्य उत्पादन अब हम अगला देखते हैं इसमें हमें ये देखना है कि खाने को हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है वो है उसकी पेरिशेबिलिटी या फिर उसके खराब होने की स्पीड अब खाना जो है वो तीन तरह से हम इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं वो क्या है कि कुछ खाने ऐसे हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं कुछ ऐसे हैं जो थोड़े दिन चलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत दिन तक खराब नहीं होते तो पहले हैं विकार्य खाद्य पदार्थ अर्ध विकार्य खाद्य पदार्थ और अविकार्य खाद्य पदार्थ विकार्य भोज पदार्थ खाना जो बहुत तेजी से क्षय होगा अगर उसे प्रशीतित प्रशीतित ना रखा जाए मतलब उसे फ्रीज करके या ठंडे में ना रखा जाए पेरिशेबल फूड्स जो एक या दो दिन में खराब हो जाते हैं जैसे बिल्कुल क्लियर है दूध मछली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे सेमी पेरिशेबल या फिर अर्धविकार है जो एक से दो सप्ताह तक चल सकते हैं अगर इन्हें बहुत अच्छे से रखें तो दो से चार सप्ताह भी चल सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलते इसमें हमारी फल सब्जियाँ आ जाती हैं प्याज आलू ये दो से चार सप्ताह चलते हैं लेकिन अगर इन्हें ढंग से स्टोर करें तो आगे भी चल सकते हैं और डॉन पेरिशेबल जो जल्दी खराब ही नहीं होते जैसे चावल तो जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है ये एक वर्ष तक भी खराब नहीं होते जैसे अनाज दालें और तिलहन इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वृद्धि से हमारे खाने की क्वालिटी खराब होती है तो सबसे पहले ये देखो कि जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त खानों पर आते हैं और इसीलिए हमने अभी करा कि मछली मीट ये चीज़ें सबसे जल्दी खराब होती हैं अभी हमने देखा वो पेरिशेबल फूड्स हैं तो इन्हें हम कहते हैं जोखिम वाले खाद्य पदार्थ और जो टेम्परेचर ऐसा है जो ताप है जिस पे ये जीवाणु सबसे ज़्यादा जी, जीवित रहते हैं वो है पाँच से साठ डिग्री तक अब पाँच से कम डिग्री रखने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और साठ से ऊपर करने के लिए हम इसे कुक कर लेते हैं खाना पका लेते हैं और इसी तरह से हमारे ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनकी वृद्धि थोड़ी कम हो जाती है ठीक है तो इनके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करने मुख्य कारण क्या है सबसे पहला है पीएच या ऑक्सीजन स्तर ये दोनों पीएच मतलब उसमें एसिड कितना है और ऑक्सीजन उसे ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं इसीलिए हम क्या करते हैं खाने को एयर टाइट डब्बों में रखते हैं टेम्परेचर एंजाइम्स की गतिविधि और ताप मतलब यहाँ हमने देखा ना टेम्परेचर कितना होना चाहिए पाँच से साठ इस पे हमारा सूक्ष्म जीवी बढ़ जाता है तो हम कोशिश करेंगे या तो इससे कम हो या साठ से ज़्यादा हो उसके बाद पोषक तत्व से मिल रहे हैं नहीं ये भी हमने देख लिया प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा जीवित रहते हैं अगर उसे प्रोटीन या फिर कार्बोस कोटी प्रोटीन और कार्बोस इन दोनों पर वो अगर ये ज़्यादा मिलेगा तो वो इसमें आराम से जीवित रह सकेंगे नमी और इस नमी की वजह से आपने देखा होगा सबसे जल्दी खाना जो है वो बरसात में खराब होता है क्यों क्योंकि उसको नमी भी मिलती है उसका ऑक्सीजन भी मिलता है उसका जो तापमान है वो भी ऐसे ही होता है तो इसमें खाना जल्दी खराब होता है और एक और चीज़ है रोधक पदार्थ जैसे प्रति जैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति कोई ऐसी जो चीज़ें हैं जो सूक्ष्म जीवों की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं क्या वो उस खाने में मौजूद हैं या नहीं है इस पर भी डिपेंड करता है तो अब खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और ये हम करते आ रहे हैं सबसे पहला है ऊष्मा का अनुप्रयोग हम खाने को पका लेते हैं ये आप देख रहे हो कि खाना जो है वो आँच पर पक रहा है तो इसीलिए रोटी भी जल्दी खराब नहीं होती है जल को हटाना अचार बनाने के लिए जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में करा था पापड़ बनाते हैं अचार बनाते हैं और ये भी आप ध्यान दो अगर इसमें ज़रा सी भी नमी रह जाए अचार में तो अचार पे फफूंदी लग जाती है अचार खराब हो जाता है इसलिए हमें सारा जल हटाना पड़ता है ताप कम करना फ्रिज में रख देना डीप फ्रीजर में रखना इससे भी चीज़ें खराब नहीं होती पीएच कम करना पीएच कम करने के लिए हम क्या करते हैं हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं सिरका प्याज तेल का भी इस्तेमाल कर देते हैं तेल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा उसका पीएच कम हो जाएगा हम नींबू वाला सलाद बनाते हैं फ्रूट चाट बनाते हैं वो जल्दी खराब नहीं होता हम पीएच कम कर देते हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए वैक्यूम सील करा हमने इन्हें अब इसमें एयर नहीं जाएगी अगर हवा नहीं जाएगी तो चीज़ें खराब नहीं होंगी हमें लेज के चिप्स के पैकेट जो मिलते हैं वो सारे 
वैक्यूम सील्ड होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसमें नाइट्रोजन होती है तो इससे हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो मेरे ख्याल से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा अब आप इसमें पिक्चर्स देख लो ये सारी वही टेक्निक्स हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं इनको देख आपको अपने किचन की और अपने घर में भी जिस तरह से हम अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं प्रोसेस करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो क्लियर होगा अगर हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चल सके बाय